मित्रांनो पेशवे घराण्यातील सर्वात जास्त प्रभावशाली योद्धा म्हणजेच बाजीराव पेशवा होय बाजीराव पेशवा आणि निजामामध्ये पंचवीस फेब्रुवारी सतराशे अठ्ठावीस रोजी नाशिकजवळच्या पालखेड या ठिकाणी युद्ध झाले होते या युद्धामध्ये बाजीरावांनी चमत्कारी व्यूहरचना करून निजामाला हतबल केले होते ब्रिटिश फिल्ड मार्शल बर्नार्ड मोन्टोगोमेरी याने या युद्धाचे वर्णन ए मास्टर ऑफ स्ट्रॅटेजिक मोबिलिटी असे केले आहे या युद्धाबद्दल सविस्तर माहितीसाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करून चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा इसवी सन सतराशे तेरा मध्ये बाळाजी विश्वनाथ यांना पेशवाईची वस्त्रे शाहू महाराजांनी दिल्यापासून मोडकळीला आलेल्या मुघल साम्राज्याची वजाबाकी करून स्वराज्यामध्ये बेरीज करायचा कारभार बाळाजी विश्वनाथांनी चालवला होता त्यांचे पारिपत्य करण्यासाठी मुघलांनी सतराशे चोवीस रोजी निजामाला दक्षिणेचा वजीर नेमून दक्षिणेमध्ये पाठवले तोपर्यंत बाळाजी विश्वनाथांचा अंत झाला होता आणि बाजीराव पेशवेपदे आले होते याच दरम्यान स्वराज्याचे सातारा गादी व कोल्हापूर गादी असे दोन तुकडे झाले होते आणि मोठी अस्थिरता तयार झाली होती या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन निजामाने दक्षिणेतील महसूल व चौद्याचे नाकारले परिणामी निजामाचे पारिपत्य करण्यासाठी शाहू महाराजांनी बाजीरावांना युद्धामध्ये उतरवले सतराशे सत्तावीसच्या शेवटी बाजीराव पेशवे कर्नाटक मोहिमेवर होते निजामाने महसूल देणे बंद केल्यावर शाहू महाराजांनी बाजीरावाला आपल्याकडे बोलावून घेतले सतराशे सत्तावीसचा पावसाळा संपता संपता बाजीराव पेशव्यांनी सैन्याची कुमक लावली आणि औरंगाबादकडे कूच केली जालन्याजवळ त्यांनी निजामाच्या बेसावध सैन्यावर छापा टाकून शत्रू युद्धासाठी सावध होईपर्यंत बुर्रानपूरकडे वाट काढली बाजीराव पेशव्यांनी माघार घेतल्याचे समजून निजामाचा सरदार इवान खानने पाठला करायला सुरुवात केली मग बाजीराव खान देशातून गुजरातकडे निघाले तेव्हा बाजीराव आपल्याला पतंगाप्रमाणे ओढत आहे हे शत्रूच्या लक्षात आल्यावर शत्रूने पाठला करायचा सोडून बाजीरावांना शह देण्यासाठी पुण्यावर चाल केली आपल्या राजधानीकडे शत्रू जात असल्याचे पाहून बाजीराव ताब्यात येतील असा निजामाचा डाव होता निजामाने दक्षिणेमध्ये सरकत सरकत अवसरी उदापूर पाबळ खेड नारायणगाव जिंकले त्यानंतर खुद्द पुण्यात घुसून तळ ठोकला आणि तेथून साताऱ्यावर चाल करायला सुरुवात केली परिणामी सातारच्या छत्रपतींना धोका निर्माण झाला असा शह बसल्यावर बाजीराव आणि छत्रपती शरण येतील असे शत्रूला वाटले होते परंतु बाजीरावांनी निजामाला काट शह देण्याचे ठरवले बाजीरावांनी निजामाची राजधानी असलेल्या औरंगाबादवर चाल केली ही खेळी पूर्णपणे अनपेक्षित होती त्यामुळे निजामाला राजधानी वाचवणे आवश्यक होते पण कचाट्यात सापडलेली मराठ्यांची राजधानी सोडायचे त्याच्या जीवावर आले होते मग त्याने कोल्हापूरच्या संभाजी महाराजांना पत्रव्यवहार करून शाहूंवर आक्रमण करायचा सल्ला दिला आणि राज्यविस्ताराचे आमिष दाखवले परंतु संभाजी राजे आणि पंतप्रतिनिधींनी शाहूंवर आक्रमण करायला नकार दिल्यावर निजाम पक्का कचाट्यात सापडला शेवटी नाईला जाणे त्याने पुणे आणि सातारा परिसर सोडण्याचा निर्णय घेतला बाजीरावांनी औरंगाबादचा रस्ता रिकामा सोडून शत्रूला वाटेतच पकडण्याचा व्यूह रचला औरंगाबादकडे चाललेल्या निजामाच्या सैन्यावर छापे टाकून विद्युत वेगाने हल्ले करून निजामाला नाशिककडे ओढत नेले पंचवीस फेब्रुवारी सतराशे रोजी पालखेड जवळील निपाणी प्रदेशामध्ये निजामाचे सैन्य आणि गोदावरी नदी यांच्यामध्ये ठाण मांडून बाजीरावांनी निजामास पेचात पकडले जेरीस आलेल्या निजाम सैन्याने लढाईला नाकार दिला परिणामी निजामाने इवास खान मार्फत शरणागतीचा संदेश पाठवला अशा प्रकारे बाजीराव पेशव्यांनी फारसा खून खराबा न करता निजामाच्या बलाढ्य सेनेचा पराभव केला धन्यवाद माहिती आवडली का हे कमेंट करून नक्की सांगा माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करून चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा